हेलो बेटा आज हम देखने वाले बेटा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या देखेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो बेटा ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इनके जो फार्मूलास जो है इनके फार्मूलास जो है वो लगभग 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 बेटा बिल्कुल सिमिलर है ना फार्मूलास तो बिल्कुल सिमिलर है बट डेफिनेशन ऑब्वियसली बात है राधिक का अंतर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम यहां पे बात कर रहे थे यहां पे हम क्या बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे तो चलो ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है अरे सर ये फ्रीजिंग पॉइंट हमने बचपन में पढ़ा था फ्रीजिंग पॉइंट सर हमने बचपन में पढ़ा था सर अब तो हम बड़े हो गए अब तो हम बोल रहे हैं तो सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आसान भाषा में आप हमें समझा दो तो सुनो भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है बेटा जब आपका वेपर प्रेशर सॉलिड का किसका वेपर प्रेशर सॉलिड का बराबर हो जाए किसके वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तो जब ये भाई वेपर प्रेशर सॉलिड का और लिक्विड का अगर दोनों बराबर हो जाए तो जिस पॉइंट पे हो रहे हैं जिस पॉइंट पे हो रहे हैं ऐसा बोले जिस टेंपरेचर पे हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे समझ गया ना उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे सर ये डेफिनेशन क्या होती है वेपर प्रेशर वगैरह ग्राफ वगैरह बताओ तो समझ में भी आए तो बेटा चिंता मत करो चिंता मत करो जैसा कि मैंने आपको एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट के आपको तीन मेथड के थ्रू मैंने आपको समझाया था सिमिलरली ये भी ये भी हम तीन मेथड के थ्रू हम समझने वाले हैं अब देखो आप लोग बोलोगे सर इसमें डायरेक्ट फार्मूला ही बता दो फार्मूला पे ही तो क्वेश्चन आना है तो बेटा फार्मूले पे तो नो डाउट फार्मूला पे ही 90% आपका फार्मूला पे ही क्वेश्चन बनना है इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से पर मैं चाहता हूं कि आपका कांसेप्ट जो है कांसेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जैसे अगर कल को अगर थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप लोग डरे नहीं और आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उसको आंसर पूरा 100% अटेम्प्ट करके आए 100% अटेम्प्ट करके आए मतलब बिल्कुल 100% एक्यूरेसी से 100% उसको अटेम्प्ट करके आए और मजा आ जाएगा फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो खैर अभी हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट तो फ्रीजिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूं दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है तो बेटा दूसरी डेफिनेशन वो है कि भाई एक ऐसा टेंपरेचर कौन सा टेंपरेचर देखो एक ऐसा टेंपरेचर जब आपका सॉलिड और लिक्विड सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों क्या हो बेटा इक्विलिब्रियम पे आ जाए क्या समझ रहे हैं सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों किस पास आ जाए बेटा इक्विलिब्रियम पे आ जाए इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो मैं वाटर की अगर मैं बात बात करूं अगर मैं वाटर की ही बात करूं तो वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड क्या कहता है ना वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड अगर दोनों इक्विलिब्रियम पे आते हैं क्या है इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो उस पर्टिकुलर टेंपरेचर में जब आप टेंपरेचर निकालोगे है ना उस पर्टिकुलर टेंपरेचर में टेंपरेचर निकालोगे या सब लोग उसी टेंपरेचर को हम क्या बोलेंगे उसी टेंपरेचर को बोलेंगे बेटा फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट अब देखो ये नाम अलग अलग है एक तो है फ्रीजिंग पॉइंट तो फ्रीज तो क्या होगा बेटा आपका लिक्विड लिक्विड आपका फ्रीज होगा मतलब इसका मतलब क्या हो लिक्विड साथ किस में जा रहा हो सॉलिड में जा रहा हो अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं मेल्टिंग पॉइंट तो भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि भाई जो आपका सॉलिड है जो आपका सॉलिड है सॉलिड किस में जा रहा है बेटा आपका लिक्विड में जा रहा है तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों क्या है बेटा आपस में ये दोनों के दोनों क्या है आपस में इक्विलिब्रियम है अब सर इक्विलिब्रियम पे है तो सर हमने 11th क्लास में पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में कि भाई रेट रेट क्या होती है बेटा इनकी बराबर होती है ऐसे ही आपने पढ़ा था बिल्कुल सही बिल्कुल सही पढ़ा है तो बेटा यहां पे यहां पे भी भाई यहां पे भी तो वही तो होने वाला है क्या होने वाला है कि भाई आपके आपके जो सॉलिड है और जो लिक्विड है ये आपस में क्या है इक्विलिब्रियम पे है इक्विलिब्रियम पे है तो ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या हुआ जिस रेट से जिस रेट से आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जिस रेट से आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में जा रहे हैं उसी रेट से आपके उसी रेट से आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल भी किसमें आ रहे हैं सॉलिड में आ रहे हैं समझ गया ना तो वही क्या है वही क्या बेटा आपके इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है वही वाली स्टेट कौन सी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है तो चलो इसी को इसको थोड़ा और फील करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फील करोगे तभी तो आपको मजा आएगा तो चलो एक मैं क्या करता हूं एक मैं कंटेनर लेता हूं क्या लेता हूं बेटा मैं कंटेनर लेता हूं कंटेनर के अंदर देखो मैंने क्या बनाया बेटा वाटर में रखा है और उस वाटर के ऊपर मैंने क्या रख रखी है आइस रख रखी है क्या रख रखी है बेटा आइस रख रखी है अब आइस आइस पर फ्लोट तो करेगी नहीं परमानेंट है ना तो अगर मेरे को आइस हो अगर मेरे को आइस हो मैं परमानेंट वाटर यूज किया मैंने ध्यान रखना क्यों परमानेंट वाटर क्यों यूज किया क्योंकि भाई आइस क्या हो जाएगी मेल्ट हो जाएगी ना पानी के ऊपर अगर पानी के ऊपर अगर आप आइस रखोगे तो ऑब्वियसली बात है टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से वो क्या हो जाएगी बेटा मेल्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है पहला पॉइंट तो ये पहला पॉइंट तो ये है कि भाई मेरे को टेंपरेचर एक फिक्स रखना पड़ेगा टेंपरेचर एक फिक्स रखना पड़ेगा और वो भी ऐसा मेरे को टेंपरेचर फिक्स रखना पड़ेगा वो भी मुझे एक ऐसा टेंपरेचर फिक्स रखना पड़ेगा कि जिससे जो आपका साइज ऑफ जो
पूरे सिस्टम को पूरे सिस्टम को मैं कितना टेम्परेचर पे लेके चल रहा हूँ जीरो डिग्री सेल्सियस पे मैं लेके चल रहा हूँ जीरो डिग्री सेल्सियस पे लेके चलोगे जब भी आपकी आइस आइस के करेगी बेटा आपकी फ्लोट करेगी समझ गए ना आइस के करेगी फ्लोट करेगी या फिर ऐसा बोलो यहाँ पे जो केमिकल पोटेंशियल है क्या कहा मैंने यहाँ पे जो केमिकल पोटेंशियल है वो बिल्कुल इक्वल है क्या है बेटा केमिकल पोटेंशियल बिल्कुल दोनों का इक्वल है वाटर का भी जितना है उतना ही आपका आइस का है ना केमिकल पोटेंशियल चलो आगे क्या बोल रहा है कि एट जीरो डिग्री सेल्सियस जैसा कि मैंने आपको बताया साइज ऑफ आइस मैं आइस के साइज में कोई चेंज नहीं है ध्यान से देखना सिमिलरली आपके वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर में आपका कोई चेंज नहीं है इसी की वजह से भाई इसी की तो वजह से हम क्या बोल रहे हैं जीरो डिग्री इसी की वजह से हमने जीरो डिग्री सेल्सियस को क्या नाम दिया है फ्रीजिंग पॉइंट है समझ में आएगा फ्रीजिंग पॉइंट की उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत तो थोड़ी बहुत आपको फीलिंग आई गई होगी अच्छा ये जो इतना सारा है इतना सारा जो मैंने ये बोर्ड बोला था तो बेटा ये बस एक फीलिंग दिलाने के लिए है ना इसकी फीलिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या है डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हुआ और उसी की ही फीलिंग दिलाने के लिए मैंने आपको कोशिश की है कि इतना इतने अच्छी तरीके से इतने अच्छी तरीके से एक प्रॉपर एक एग्जांपल लेके आपको बिल्कुल फील करवाया जाए ठीक है तो अगर समझ में नहीं आता समझ नहीं आता तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पता भी है मेरे को पता नहीं जरूरत नहीं है नाइन जीरो नाइनटी परसेंट बेटा आपके जो ट्यूशन बनेंगे वो किससे बनेंगे मेडिकल से बनेंगे और ध्यान रखें वो जो टेन परसेंट जो है टेन परसेंट उनकी रिस्क लेके ना चले इसको समझ लो है ना इसको क्या पूरा पूरा समझ नहीं की पूरी 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 कोशिश करो चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना इक्लिवरियम देखो मैंने क्या लिखा है इक्लिवरियम तो इक्लिवरियम का मतलब क्या है कि भाई जितने आइस के मॉलिक्यूल्स है ना कहता हूँ जितने आइस के मॉलिक्यूल्स बेटा आपके वाटर में आ रहे हैं उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपके किस में जाने चाहिए आइस में जाने चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो पंद्रह मॉलिक्यूल अगर मान लो पंद्रह मॉलिक्यूल आइस के वाटर में आ रहे हैं तो भाई वाटर के भी पंद्रह मॉलिक्यूल वाटर के पंद्रह मॉलिक्यूल बेटा आपके किस में जाने चाहिए आइस में जाने ही चाहिए जब भी मैं क्या बोलूंगा जब भी मैं क्या बोलूंगा एक लेवल जब भी मैं क्या बोलूंगा एक लेवल मेरा अटेन हो गया समझ में आया ना छोटे सी बात थी उम्मीद करना समझ गए होंगे ठीक है चलो तो चलो इसको और इसको थोड़ा और एलिबरेट करके मैं आपको बताता हूँ भाई जैसे मैंने ये आइस था आइस का था बेटा सॉलिड और ये वाटर वाटर क्या था बेटा आपका लिक्विड तो भाई देखो 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 भाई सॉलिड के जितने मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल जितने आपके लिक्विड में आ रहे हैं जैसे कि मान लो मैंने ये चार जैसे कि मान लो मैंने चार है उससे मैंने आपको बताया कि भाई सॉलिड के ऐसे चार मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड में आ रहे हैं तो सिमिलरली चार ही चार ही लिक्विड के भी आपके किस में आएंगे बेटा सॉलिड में आएंगे समझ गए ना समझ गए ना समझ गया ना समझ गया ना है ना तो देखो मैंने लिख रखा है हेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड साइड में दोनों तरफ से दोनों तरफ से आपके बातें इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ से बातें इक्वल होनी चाहिए जैसे कि बेटा हम लोग फ्रेंडशिप में बोलते हैं फ्रेंडशिप में हम लोग क्या बोलते हैं अगर भाई मैं तेरा फ्रेंड हूँ तो तू भी मेरा फ्रेंड है ना धोखाबाजी कभी भी नहीं करता है ठीक है तो चलो वो वाली बात है तो इसी को हम क्या बोलेंगे फ्रेजिंग पॉइंट बोलेंगे इसका वाटर का फ्रेजिंग पॉइंट बोल रहे हैं तो क्यों ना क्यों ना इसको हम क्या नाम देते टी एफ नॉट नाम देते क्या नाम दे दे बेटा टी एफ नॉट नाम दे दे क्यों टी एफ नॉट नाम दे दे क्योंकि भाई प्योर सॉलिड प्योर सॉलिड की ही मैं बात कर रहा हूँ प्योर सॉलिड मतलब वाटर की ही टर्म से मैं पूरा पूरा सिस्टम दे रहा हूँ मैं नीचे भी वाटर और ऊपर ही वाटर तो वाटर की ही टर्म से हम बात कर रहे हैं हाँ हाँ अगर मैं नीचे अगर मैं नीचे कोई एक सोल्यूशन ले लू ऊपर कोई और आइस वगैरह अगर मैं तैरा दू तो फिर वो फिर आपका प्योर नहीं है वो आपका प्योर नहीं है वहां पर फिर सोल्यूशन वाली बात हमारी हो गई ठीक है तो चलो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा अब अगला अगला आपका वही है सोल्यूशन वाला सोल्यूशन वाला क्या है कि अगर मान लो अगर मान लो बेटा मैं डायल्यूट क्या कहा अगर मान लो मैं डायल्यूट एक पर सोल्यूशन लेता हूँ किसका शुगर सोल्यूशन लेता हूँ शुगर सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई जिसमें शुगर भी है और जिसमें क्या बेटा आपकी वाटर भी है अच्छा हम यहाँ पे एक बात गौर करो क्या बात गौर करो धीरे धीरे बोलू क्या चलो धीरे धीरे बोलते हैं चलो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं डायल्यूट एक्वर सोल्यूशन लेता हूँ किसका बेटा शुगर वाटर का अगर मैं सोल्यूशन लेता हूँ तो भाई शुगर वाटर का मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ तो यहाँ पे शुगर जो है शुगर क्या बेटा आपका नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है मेरे साथ बोलो क्या है शुगर क्या बेटा आपका नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या बताया था भाई अगर पानी को अगर गर्म करोगे शुगर वाटर वाला पानी को अगर आप गर्म करोगे तो भाई जो वेपराइज होता है वो क्या वेपराइज होता है आपका वाटर ही तो वेपराइज होगा शुगर थोड़ी वेपराइज होगा सिमिलरली बेटा शुगर शुगर आपका सोल्यूशन के अंदर शुगर को भी शुगर को भी अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करता हूँ इस वाले सोल्यूशन को क्या कह रहा हूँ मैं इस वाले सोल्यूशन को जिसके अंदर शुगर है अगर इस वाले सोल्यूशन को अगर मैं फ्रीज अगर मैं फ्रीज भी करता हूँ तो भाई यहाँ पर पानी ही फ्रीज होगा यहाँ पे शुगर
नॉन वेलेटाइल सोल्यूट मैंने कौन सा लिया शुगर लिया कौन सा लिया शुगर लिया तो समझ गया ना समझ गया कि भाई अगर शुगर शुगर वाटर का अगर जिस आप सोल्यूशन ले रहे हो जिसे जिसमें शुगर भी और जिसमें क्या है बेटा वाटर भी है है ना तो अगर इसको आप वेपराइज करो वेपराइज करो या फिर फ्रीज करो कुछ भी करो इसमें जो भी होगा जो भी होगा काम जो भी होगा वो केवल और केवल सोलवेंट का होगा सोलवेंट मतलब कि यहाँ पे क्या है बेटा आपका वाटर है समझ गया ना यहाँ पे सोलवेंट क्या बेटा आपका वाटर है यहाँ पे यहाँ पे बेटा आपका जो वो है क्या है यहाँ पे जो आपका शुगर है शुगर ना तो आपका वेपराइज करेगा और ना फ्रीज करेगा ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात है अच्छा क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपका शुगर जो है वो क्या है बेटा नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये कोई वेपर ऐसा हो ही नहीं सकता तो चलो आगे बात करते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मींस सोल्यूट सोल्यूशन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा क्या कह रहा है भाई यहां पे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है कि वो सोल्यूशन को भाई वो सोल्यूशन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा भाई बिल्कुल पकड़ रखा है एक नाम से पकड़ रखा है भाई कहीं जाना मत देना कहीं जाना मत देना है ना तो वही वाली बात है तो चलो आगे क्या हुआ है अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक और नया टर्म यूज किया कि यहाँ केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल जो है बेटा आपका शुगर वाटर का वो क्या हो गया लेस हो गया क्यों लेस हो गया तो भाई ऑब्वियस ही बात है अब अब तो आपने नीचे क्या ले लिया बेटा सोल्यूशन ले लिया क्या ले लिया नीचे एक सोल्यूशन ले लिया सोल्यूशन मतलब सॉलिड प्लस सॉलिड वाली आपने एक चीज नीचे ले ली उसके ऊपर अब आप आइस फ्लोट करवा उसके ऊपर अब आप क्या करो बेटा आइस फ्लोट करवा तो अगर मान लो अगर मान लो बेटा मैं इसको भी अगर मान लो मैं इसको भी जीरो डिग्री सेल्सियस पर ले लूँ ध्यान से समझना क्या कहना चाहूँ मैं ध्यान से समझना अगर मान लो इस पूरे इस पूरी चीज को भी अगर मैं किस पे ले लू बेटा जीरो डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं ले लू तो अब मेरे को ध्यान से बताना है जो आइस है आइस मेल्ट करेगा या नहीं करेगा आंसर है बेटा आइस मेल्ट अब कर जाएगा क्यों कर जाएगा भाई आइस मेल्ट क्यों कर जाएगा क्योंकि देख लो भाई देखो अब आप नीचे क्या ले रहे हो आप नीचे क्या ले रहे हो भाई सोल्यूशन ले रहे हो अरे क्या ले रहे हो बेटा सोल्यूशन ले रहे हो ध्यान रखना क्या ले रहे हो बेटा सोल्यूशन ले रहे हो ठीक है नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया कोई बात नहीं कोई बात नहीं अभी हम अभी हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं देखो क्या मैंने लिख दे रखा है यहाँ केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ शुगर वाटर सोल्यूशन इज लेस देन म्यूनोट क्या है लेस देन म्यूनोट अच्छा म्यूनोट क्या है तो मैंने अभी आपको बता दिया केमिकल प्रोटेक्शन है किसका केमिकल प्रोटेक्शन है जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो हम बात करते हैं किसकी भाई ये ये जो पूरा था केमिकल पोटेंशियल वाटर में जितना था उतने केमिकल पोटेंशियल किसका था बेटा था आइस का था जो मैंने आपको पूरा जीरो डिग्री सेल्सियस पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस को आप एक और बात कह सकते हो क्या एक और बात कह सकते हो कि भाई जीरो डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका आइस आइस जस्ट बिगिन कर रहा है बेटा मेल्ट होने के लिए या फिर ऐसा बोलो कि जीरो डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका लिक्विड जब आपका लिक्विड जस्ट बिगिन कर रहा है फ्रीज होने के लिए जीरो डिग्री सेल्सियस की बात थी हम कहां पहुंच गए वापस हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं है ना तो केमिकल पोटेंशियल वाली बात समझ गया ना कि इसका केमिकल पोटेंशियल क्या हो गया बेटा आपका लेस हो गया क्या हो गया केमिकल पोटेंशियल लेस हो गया केमिकल पोटेंशियल लेस हो गया मतलब अब इक्विलिब्रियम तो रहा ही नहीं अब इक्विलिब्रियम तो रहा ही नहीं इक्विलिब्रियम नहीं था मतलब अब अब जितने पार्टिकल्स के ऊपर जा रहे हैं और जितने पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो दोनों इक्वल नहीं है क्यों इक्वल नहीं है कि भाई पहले भी आइस तो था अभी भी आइस तो है क्या क्या कारण है ध्यान से सुनना भाई पहले भी आइस था अभी भी आइस है तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि अगर मान लो वहां पे अगर मान लो वो पहले वाले कंटेनर में अगर आइस के पंद्रह मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आ रहे थे क्या कहा मैंने अगर वहां पे अगर वहां पे पंद्रह मॉलिक्यूल आइस के ऊपर से नीचे आ रहे थे तो बेटा यहाँ पे भी यहाँ पे भी बेटा आपके आइस के अभी भी पंद्रह ही मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे आएंगे डिफरेंस कहां पर आएगा डिफरेंस यहाँ पे आएगा भाई पहले नीचे से भी पंद्रह ऊपर जा रहे थे अब नीचे से पंद्रह ऊपर नहीं जाएंगे अब पंद्रह से कम ऊपर जाएंगे पंद्रह से कम ऊपर जाएंगे जैसे कि मान लो दस जैसे कि मान लो दस ये अब केवल दस ही ऊपर जा रहे हो क्या कहना केवल आपके दस ही ऊपर जा रहे हैं अब तो यार ये चीज तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि भाई नीचे से तो केवल दस ही जा रहे हैं ऊपर से आपके पंद्रह आ रहे हैं तो ज्यादा कहां से आ रहे हैं ज्यादा कहां से आ रहे हैं बिल्कुल से ज्यादा कहां से आ रहे हैं आपके ऊपर से आ रहे हैं तो भाई ऊपर से ज्यादा मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं तो भाई जो आइस है उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा धीरे धीरे सारे सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे और वो ही टाइम पर आपका आइस क्या कर गया भाई आइस पर मेल्ट कर गया ना भाई आइस के सारे मॉलिक्यूल अगर नीचे आ गए तो आइस क्या कर गया बेटा आपको मेल्ट कर गया अब तो डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे है ना तो चलो अब मैंने आगे क्या लिखा दैट इज वाटर मॉलिक्यूल का सॉलिड की तरफ जाना देखो मैंने क्या लिखा दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉलिड की तरफ जाना कम हो चुका है समझ गया ना वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉलिड की तरफ भाई वाटर मॉलिक्यूल कौन सा है इसके है ना मैं शुगर वाटर में जो वाटर है क्या कहा मैंने शुगर वाटर
भाई इसका मतलब क्या है इक्विलिब्रियम आपके कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया बेटा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया हेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ वी पुट आइस ऑन शुगर वाटर सॉल्यूशन आइस विल मेल्ट देखो मैंने कहा भी था कि इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया आइस क्या करके बेटा आपका मेल्ट कर गया आइस क्या करके बेटा आपका मेल्ट कर गया अब एक अच्छी सी बात बताऊंगी अच्छी सी बात बताऊंगी तो ध्यान से सुनना बेटा 0 डिग्री पे आपका आइस क्या कर गया मेल्ट कर गया है ना 0 डिग्री पे आपका आइस क्या कर गया मेल्ट कर गया अब ये बताओ अब ये बताओ ये 0 डिग्री से टेंपरेचर 0 डिग्री से टेंपरेचर मेरे को कम करना पड़ेगा या फिर ज्यादा करना पड़ेगा अगर मेरे को वापस अगर मेरे को इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में अगर डालना है मैं क्या बोला मैं क्या बोला वापस बोलता हूं कि अगर मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना मान के लो है 0 डिग्री सेल्सियस जो टेंपरेचर है ये टेंपरेचर से मेरे को अब जो फाइनली जो मेरे को टेंपरेचर करना है वो मेरे को कम करना है या फिर ज्यादा करना है है ना क्या करना है कम करना है या फिर ज्यादा करना है तो क्या 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 क्या, क्या भाई कम करें या ज्यादा करें हम क्यों कर रहे हैं हम कम क्यों कर रहे हैं और ज्यादा क्यों कर रहे हैं तो भाई मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं जिससे वापस जिससे वापस मेरी कंसिस्टेंट आ जाए जिससे वापस आ जाए बेटा मेरी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट इक्विलिब्रियम वाली स्टेट का मतलब क्या हो कि वापस 15 बार के ऊपर जाए और वापस 15 ही आके नीचे आए तो भाई समझने की कोशिश करना कि भाई आपको यहां पे टेंपरेचर टेंपरेचर अगर आप बढ़ाओगे अगर आप टेंपरेचर अगर बढ़ाते हो तो लिक्विड लिक्विड जो है आपका नीचे जो लिक्विड है तो लिक्विड की टेंडेंसी किस में कन्वर्ट होगी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो ना लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा पर मेरे को यहां पे लिक्विड को गैस में थोड़ी कन्वर्ट करना है मेरे को तो लिक्विड को कहां पे लेके जाना है आइस में मतलब लिक्विड को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है भाई सॉलिड में कन्वर्ट करना है ना जब तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपके सॉलिड में जाएंगे अरे समझे नहीं समझे फील कर पाए ना तो क्या होगा इसका मतलब क्या होगा कि सर यहां पे यहां पे अगर हमको वापस इक्विलिब्रियम वाली स्टेट वापस अगर इक्विलिब्रियम वाली स्टेट अगर हमें लानी है तो सर यहां पे टेंपरेचर हमें क्या करना पड़ेगा सर यहां पे हमें टेंपरेचर कम करना पड़ेगा क्यों कम करना पड़ेगा क्योंकि भाई जो आपका लिक्विड है जो आपका लिक्विड है उसकी टेंडेंसी जो है क्या कहा मैंने लिक्विड की जो आपकी टेंडेंसी है वो सॉलिड में जाने की बढ़ जाएगी कब बढ़ेगी या आप टेंपरेचर क्या कर दोगे बेटा कम कर दोगे देखो इसको प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो प्रैक्टिकली कैसे फील करोगे तो भाई अगर आपका पानी है अगर जो पानी है उसको अगर फ्रीजर में रख दोगे तो फ्रीजर में आपने रखा इसका मतलब क्या हुआ वो फ्रीज हो गया फ्रीज क्यों हुआ क्योंकि उसका टेंपरेचर क्या हो गया कम हो गया टेंपरेचर कम हो गया मतलब वो लिक्विड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा बिल्कुल सही किस में कन्वर्ट हो गया सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है ना समझ में आया तो चलो आगे देखो भाई सॉल्यूशन से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन से केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल जाएंगे सॉल्यूट जो है आपका शुगर उसका कोई लेना देना नहीं है दैट इज दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नहीं जाएंगे तो चलो अब इसको मैंने फिर डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि भाई आपका नीचे नीचे जो आपका सॉलिड है सॉलिड क्या बेटा आपका आइस है सॉलिड क्या आपका आइस है अब मेरे पास पहले तो क्या था लिक्विड मैंने लिया था अब क्या लिया बेटा मैंने अब क्या लिया बेटा सॉल्यूशन लिया तो अभी मेरे को बताओ कि भाई सॉलिड से आइस से तो अभी भी उतना ही पार्टी तो जाना है कितने जा रहे हैं बेटा कितने जा रहे हैं आपके चार जा रहे हैं भाई अभी भी कितने जा रहे हैं चार एरो मैंने इसमें बताया क्योंकि यहां पे मैंने चार एरो के थ्रू समझा था तो यहां पे भी चार एरो के थ्रू समझ लो कि भाई अभी भी सॉलिड से आइस से तो सॉल्यूशन है आइस से आइस मेरे को पता है मेरे को पता है थोड़ी बहुत हो सकता है आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो मेरी आवाज है ना तो मैं धीरे-धीरे बोलने की कोशिश करता हूं भाई सॉलिड से सॉल्यूशन सॉलिड से सॉल्यूशन अभी कितने आइस आइस से आपके सॉल्यूशन में कितने कितने एरर आ रहे हैं चार एरर आ रहे हैं पर मेरे को ये बताओ सॉल्यूशन से वापस सॉल्यूशन से वापस आइस की तरफ जो एरर आएंगे वो चार आएंगे चार से ज्यादा आएंगे चार से कम आएंगे अरे बिल्कुल सही अभी तो समझाया मैंने क्या है ये चार से कम आएंगे क्या है चार से कम आएंगे तो अज्यूम कर लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि अब कितने आ रहे केवल दो आ रहे बोलो ना कितने आ रहे केवल केवल आपके अब दो ही हम दो ही आके एरर आ रहे समझ गए ना तो कहने मतलब क्या है जो मैंने लिखा है कि हेयर हेयर सॉलिड से लिक्विड जाने की रेट तो अभी भी उतनी ही है बट लिक्विड से सॉलिड आने की रेट बेटा आपकी कम हो गई क्या हो गई बेटा आपकी कम हो गई समझ गए ना समझ गए अच्छा ये नहीं दिख रहा ये सॉल्यूशन लिखा बेटा ये मैंने लिखा है सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था क्या कोई बात नहीं अभी लिख लो सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखा है नहीं है है ना हां बिल्कुल सही साथ के साथ मेरे नोट्स बना दे लो साथ के साथ जो जो मैं आपको बोर्ड पर पूरा लिखता हूं ना है ना तो ये देखो मैं देसी भाषा में बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूं जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में बताया है ठीक है तो अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि ये काम का नहीं है तो कोई बात नहीं इसको थोड़ा शॉर्ट लेके भी आप लोग लिख सकते हो इतना लंबा मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसका कुछ ही लाइंस में कुछ ही लाइंस आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं खुद से लाइंस में लिखोगे खुद से अपनी राइटिंग में लिखोगे
कम कर दोगे तो यहाँ से भी आप लोग बोल सकते हो क्योंकि भाई शुरुआत में आपने कितना टेम्परेचर लिया था टी एफ नॉट अरे हमने बताया था ना टी एफ नॉट बताया था कि हाँ ये था टी एफ नॉट टी एफ नॉट आपने शुरुआत में इतना टेम्परेचर था पर अब जो आप फ्रीजिंग पॉइंट जो आप आ रहे हैं अब जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है तब जो आपने क्या लिया है क्या लिया आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाला नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाला आपने डायलूट एक्वा सोल्यूशन जो आपने लिया तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका कम हो जाएगा क्यों कम हो जाएगा क्योंकि वही टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा कम क्यों कर रहे हैं जिससे वापस इक्लिब्रियम आ जाए वापस इक्लिब्रियम आ जाए इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे के बिल्कुल आने जाने वाले बिल्कुल बराबर हो जाए ठीक है तो चलो डेट इज टू इंक्रीज द अगर हमें डेट इज टू इंक्रीज द केमिकल पोटेंशियल अगर हमें केमिकल पोटेंशियल अगर इंक्रीज करना है है ना ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा डेट पर डिक्रीज करना पड़ेगा डेट इज डेट इज अब जो आपका टी आ रहा है वो टी क्या होगा शुरुआत वाले टी एफ नॉट से बेटा आपका छोटा होगा समझ गया ना ठीक है डेट इज अब टी एफ टेम्परेचर पर लाने पर टी एफ टेम्परेचर पर लाने पर एक वापस मेंटेन हो जाएगा डेट इज डेट इज नाउ आइस विल नॉट बाइट ध्यान रखना अब आपकी आइस बाइट ठीक है, ये वाला टेंपरेचर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है तो उम्मीद करता हूं ये पहला पहला यार मेथड आपको समझ में आया होगा अगर अभी भी नहीं आया अगर अभी भी नहीं आया तो इसी को ही मैं एक और एक और एग्जांपल से बताता हूं हां मेथड 1 ही मेथड 1 में ही लिखना है अगर लिख रहे हो तो आप ठीक है तो इसी को मैं एक और एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं यहां पे मैं आइस को जहां पे मैं आइस को सेपरेट करने वाली बात मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो चलो इसको मिटाते हैं तो बेटा आप देखो उसी वाले एग्जांपल को थोड़ा और अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं देखो मैंने क्या किया बेटा एक एक्वस वही एक्वस वाला आपने सोल्यूशन लिया है किसका सोल्यूशन था हमारा शुगर प्लस वाटर का हमारा सोल्यूशन था उसको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा उसको मैं कर रहा हूँ कूल कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ कूल कर रहा हूँ कूल कर रहा हूँ तो कूल करने का मतलब क्या है टेम्परेचर को क्या करना है टेम्परेचर को क्या करना बेटा टेम्परेचर को कम करना है ना तो देखो वही तो है कि भाई यहाँ पे शुगर प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है शुगर प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है उसको आप क्या कर रहे हो बेटा कूल कर रहे हो कूल करने से क्या होगा यार कूल करने से क्या होगा भाई उसमें आपके सोल्यूशन दो चीजें हैं कौन कौन सी दो चीजें हैं एक तो शुगर है एक क्या है बेटा आपको वाटर है एक तो शुगर और एक वाटर है तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई चाहे कूल करो चाहे उसको गर्म करो कुछ भी करो अगर भाई शुगर का तो कोई लेना देना नहीं है लेना देना नहीं है मतलब शुगर तो आपका वही का वही रहेगा तो भाई कि आपका जो कूल होगा जो आपका कूल होगा या फिर ऐसा करो जो आपका जो फ्रीज होगा वो फ्रीज कौन सा होगा बेटा आपका वाटर होगा और वाटर अगर फ्रीज हो गया अगर वाटर फ्रीज हो गया तो फ्रीज हो तो वो क्या बनाएगा आइस बनाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उस एक्वा सोल्यूशन से आपने लगभग लगभग क्या किया आइस को आप सेपरेट करते जा रहे हो क्या करते हो आप लगभग आइस को सेपरेट करते जा रहे हो तो मान लो मान लो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर टी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर टी तक आपने ऐसा ऐसा आपने किया क्या किया मैंने एक पर्टिकुलर टेंपरेचर टी तक आपने ऐसा ऐसा किया तो भाई ये क्या हुआ ये पूरा पूरा प्रोसेस क्या हुआ तो चलो उसी को हम समझते हैं ठीक है तो देखो मैंने क्या लिखा है कि भाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर वाटर जो है उसको हमने ठंडा करने से ठंडा करने से आपका वाटर जो है वो ऑब्वियसली आता है वाटर जो है बेटा आपका वो क्या होगा जमने लग जाएगा क्या हो जाएगा भाई वाटर आपका जमने लग जाएगा तो भाई वाटर आपका जमने लग गया तो वाटर जमने लग गया आइस फॉर्म कर ली और आइस फॉर्म कर ली तो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बता दिया कि जो आइस है जो आइस है उसमें शुगर का मॉलिक्यूल नहीं है ध्यान रखना आइस में शुगर का मॉलिक्यूल नहीं है शुगर बिल्कुल अलग है शुगर इज नॉन वॉलेटाइल उसका कोई लेना देना नहीं है ठीक है आगे देखो नाउ एट पर्टिकुलर टेंपरेचर टी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर टी पे हमने बेटा उसको कूल करना उसको हमने कूल करना बेटा क्या कर दिया कूल करना हमने उसको बंद कर दिया अब देखो ऑब्वियसली ऑब्वियसली एट स्टार्टिंग टेंपरेचर स्टार्टिंग टेंपरेचर क्या था बेटा आपका 0 डिग्री सेल्सियस था अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्वा सॉल्यूशन जो है किसका शुगर शुगर वाटर का जो सॉल्यूशन है 0 डिग्री पे तो वो फ्रीज करेगा नहीं अरे समझे 0 डिग्री पे तो फ्रीज करेगा नहीं तो इसलिए तो हम उसको फ्रीज करवाने के लिए तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे लाने के लिए ही तो हम क्या करते हैं उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे लाने के लिए ही तो क्या करते हैं उसको कूल कर रहे हैं अरे ये चीज समझ में आ गया कि सर आप कूल क्यों कर रहे हो वो चीज तो फील कर लिए ना वो चीज तो फील कर लिए ना तो भाई हम कूल क्यों कर रहे हैं वो चीज समझ में आई तो भाई जब 0 डिग्री पे था तो भाई वो फ्रीजिंग पे फ्रीजिंग पॉइंट पे नहीं था है ना तो वही बात मैंने लिखी है एट दैट टेंपरेचर एट दैट टेंपरेचर आर एक्वा सॉल्यूशन वाज नॉट एबल टू फ्रीज ऑफ फ्रीज नहीं हो सकता था हेंस वी कूल्ड इट इसलिए हमने उसको क्या किया बेटा उसको हमने ठंडा
फ्रीज हो रहा है ये चीज मैंने आपको बताया चुका हूँ एक्का सोल्यूशन से केवल वाटर जो सॉल्वेंट है वही आपका फ्रीज हो रहा है वही आपका फ्रीज हो रहा है डेट इज केवल सॉल्वेंट ही डेट इज केवल सॉल्वेंट ही वहां से बाहर आ रहा है क्या था मैंने डेट इज केवल वो सॉल्वेंट ही बेटा आपका वहां से बाहर आ रहा है क्योंकि जब मैं टेम्परेचर टी पे जितना जोड़ दे रहा हूँ तो बेटा वो टेम्परेचर टी टेम्परेचर टी ही बेटा इसका क्या होने वाला है अभी तक ये टेम्परेचर टी ही इसका क्या होने वाला है फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है बोलो ना क्या होने वाला है फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट में क्योंकि इक्विब्रियम है क्योंकि इक्विब्रियम है तो यहाँ पे आइस का भी होना जरूरी है सोल्यूशन का भी होना जरूरी है अरे डिफरेंस समझ पाएगा मैंने क्या कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है क्या कही है कि भाई इक्विब्रियम है तो उसमें आइस भी होना चाहिए और आपका सोल्यूशन भी होना चाहिए ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं हो केवल केवल आइस की सारी की सारी आपने सेपरेट कर दी क्योंकि आप उसको इतना ठंडा कर देते जैसे मान लो वो जीरो डिग्री पे था जैसे मान लो वो जीरो डिग्री पे था अब उसको माइनस पचास डिग्री तक लेगा माइनस पचास डिग्री तक ले गए तो आपको केवल केवल आइस मिली मेरे को ये नहीं करना मेरे को ये नहीं करना मेरे को क्या करना है एक पर्टिकुलर एक ऐसा टेम्परेचर लाना है जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो माइनस फोर डिग्री सेल्सियस क्या मैंने मान लो मैं फिर बोल रहा हूँ मान लो मान लो जैसे कि माइनस का फोर डिग्री सेल्सियस तो एक ही ऐसा टेम्परेचर है एक ही ऐसा टेम्परेचर है जब आपका आइस भी है और जब आपका सोल्यूशन भी आप क्योंकि दोनों चीजें हैं दोनों चीजें हैं और ये ही पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वही इक्लेम वाली स्टेट हो गई इक्लेम वाली स्टेट हो गई मतलब समझ गया ना जितने मॉलिक्यूल्स आपके आइस के नीचे आ रहे होते हैं उतने मॉलिक्यूल बेटा आपके उतने मॉलिक्यूल बेटा आपके नीचे से सोल्यूशन में भी सोल्यूशन से भी आइस में जा रहे होते समझ लेना अच्छा यहाँ पे जो आइस है यहाँ पे जो आइस है बेटा ये क्या है बेटा आपका सोलवेंट है और सोलवेंट भी कौन सा सॉलिड वाला कौन सा वाला सॉलिड वाला ठीक है तो चलो आगे देखो अब क्योंकि अब क्योंकि शुगर प्लस वाटर सोल्यूशन को कूल करने पर को कूल करने पर बस वाटर बस वाटर ही कूल होकर आइस के फॉर्म में निकल रहा है ये चीज में आपको बता चुका है देर फोर वी कैन से दैट एक्वर सोल्यूशन हैज बिकम कॉन्सेंट्रेटेड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखो यही से यही से हम क्या बता सकते हैं कि भाई आपका एक्वर सोल्यूशन है एक्वर सोल्यूशन में से वाटर तो निकल गया वाटर निकल गया तो एक्वर सोल्यूशन क्या हो गया कॉन्सेंट्रेटेड हो गया ना अरे भी कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूट दोनों में डिफरेंस पता है ना डायल्यूट का मतलब क्या होता है जिसमें पानी ज्यादा है कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है जिसमें पानी कम है तो भाई पानी सारा का सारा आपने निकाल के आइस बना दिया तो भाई वहां पर तो पानी कम हो गया पानी कम हो गया तो ये कॉन्सेंट्रेट हो गया और क्योंकि आपको पता है जब कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड अगर हो जाती है कोई चीज अगर आपकी कोई चीज कंसंट्रेटेड हो जाती है तो उसकी मोलेलिटी उसकी मोलेलिटी क्या हो जाती है बेटा आपकी धीरे-धीरे मोलेलिटी जो है धीरे-धीरे क्या होती है बेटा आपकी बढ़ने चालू होती है धीरे-धीरे आपकी बढ़ने चालू होती है और क्योंकि जैसे कि जैसे कि जैसे कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे किया था क्या किया था कि जो डेल्टा टी भी था क्या था डेल्टा टी भी जो था वो मोलेलिटी का क्या था बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सिमिलरली हमारा यहां पे जो हम डेल्टा टी एफ था डेल्टा टी एफ का जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा तो वहां पे भी सेम वही आएगा सेम वही फॉर्म आएगा तो वहां से भी आप लोग देखेंगे क्या कि जो डेल्टा टी है तो जो डेल्टा टी है तो वो मोलेलिटी के यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्योंकि हमारा एक्वा सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड हो गया और क्योंकि कंसंट्रेटेड हो गया तो उसकी मोलेलिटी धीरे-धीरे बढ़ गई और क्योंकि मोलेलिटी बढ़ गई तो इसलिए डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ भी इसका बढ़ गया ऐसा मैं समझ रहा है क्या डेल्टा टी एफ भाई चेंज चेंज में बता रहा हूं समझ गया ना डेल्टा टी एफ भी क्या हो गया बेटा इसका बढ़ गया ठीक है तो चलो आगे देखो therefore delta T is also increases now now अब हो सकता है क्या लिखा मैंने now हो सकता है कि जिस temperature तक हमने cool किया भाई जिस temperature तक हमने cool किया temperature T तो यही temperature पर क्या आ जाए बेटा आपका freezing point आ जाए जैसा कि मैंने आपको बताया था हो सकता है ये वाली temperature पर आपका क्या आ जाए बेटा freezing point आ जाए मतलब क्या हो जाए equilibrium हो जाए समझ गए तो मतलब क्या हो जाए equilibrium हो जाए that is that is ice भी बच गई और solution भी बच गया ध्यान रखना दोनों चीजें होनी चाहिए तभी equilibrium आएगा वही है ठीक है तो चलो आगे देखो if a solution is cooled to a certain temperature t then the same temperature then the same temperature becomes the freezing point of the resultant solution resultant solution left after separation of some solid dekho kya maine itna lamba gyan kare liya hai to same wohi baat hai jo maine aapko hindi mein boli hai wohi cheez maine yahan pe english mein likh di hai thoda bahut aapka some solid thoda bahut aapka ice ban jata hai separate ho jata hai theek hai aur yehi jo solution hai yehi jo solution beta jab aap usko cool karte ho ek temperature t tak hai na us temperature t tak to usi temperature t ko hum kya bol rahe hain usi temperature t ko hum bol rahe hain beta kya freezing पॉइंट हम बोल रहे हैं समझ रहा है ना ठीक है अब आगे क्या है भाई मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग कुछ नहीं है फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है कि एक ऐसा एक्वा सॉल्यूशन एक ऐसा
एम में अरे आपको पता है शुगर शुगर के साथ तो आई गई नहीं क्यों क्योंकि वो ग्लूकोज एक है ना ठीक है तो चलो आगे देखो दैट इज एक ऐसा टेम्परेचर जब सोल्यूशन जब सोल्यूशन सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म वाला समझ गया ना आइस आइस के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा हो है ना तो ये बातें होती है बेटा आपकी खत्म ये होता है बेटा आपका मेथड वन खत्म ठीक है बात करेंगे कि सर हम ये फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर है सर इसका कोई प्रैक्टिकल यूज देगा तो बिल्कुल बेटा प्रैक्टिकल यूज है आप लोगों ने सुना होगा इथाइलीन ग्लाइकोल नाम सुना है इथाइलीन ग्लाइकोल तो इथाइलीन ग्लाइकोल क्या होता है बेटा रेडिएटर जो आपके ऑटोमोबाइल है ना जिसको आप लोग ऑटोमोबाइल बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल नहीं उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल है ना तो जो ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स जो आपके होते हैं उसमें आगे क्या होता है रेडिएटर होता है तो रेडिएटर के अंदर हम क्या डालते हैं क्या डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल क्या डालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल है ना पहले पहले क्या होता था उसमें वाटर डालते थे तो जब वाटर डालते थे तो भाई जो हम हेवी एरिया जब हम हेवी एरिया में जाते थे तो वहां पर वाटर तो क्या हो जाता था वाटर हो जाता था वहां पर फ्रीज वाटर क्या हो जाता था फ्रीज तो अब हम यहाँ पे हमें एक ऐसी जरूरत एक ऐसे चीज की जरूरत पड़ी जो क्या हो एंटी फ्रीजिंग हो एंटी फ्रीजिंग होता है फ्रीजिंग वाली ये आपकी क्या होती है इथाइलीन ग्लाइकोल तो बोला ना क्या होती है इथाइलीन ग्लाइकोल तो भाई इथाइलीन ग्लाइकोल की हमें कितनी कंसंट्रेशन उसमें डालनी है जिससे वो फ्रीज नहीं हो तो वही कैसे हम बताएंगे मॉलेरिटी से कैसे बताएंगे मॉलेरिटी से तो मॉलेरिटी मेकानिज्म से पहले हमें क्या-क्या पता होना चाहिए डेल्टा टी एफ पता होना चाहिए और बोला ना क्या पता होना चाहिए डेल्टा टी एफ पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए के एफ है ना है क्या पता होना चाहिए के एफ सर ये क्या आ रहा है डेल्टा टी एफ के एफ क्या आ रहा है तो बेटा डिटो सेम वही फार्मूला है जो आपका डेल्टा टी बी में था मतलब यहां पे भी सेम वही फार्मूला आने वाला कैसा कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई आई याद ना बेंट ऑफ फैक्टर भाई आई हम क्यों लगाते थे क्योंकि अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो हम आई का यूज करते हैं तो आई इनटू के एफ इनटू मॉलेरिटी इनटू मॉलेरिटी समझ गया ना ये पूरा फार्मूला है और के एफ का भी सेम के एफ का भी सेम वैसा ही आपका फार्मूला आने वाला है कैसा जैसा हम जैसा हम वहां पे के लिए जैसा हम वहां पे के लिए का निकाला था तो डिफरेंस क्या आएगा कि मैं वहां पे ऊपर ऊपर अगर आपको याद हो न्यूमरेटर में टी नॉट बी का स्क्वायर आता था यहां पे क्या आ जाएगा टी नॉट एफ टी नॉट एफ का आपका स्क्वायर आ जाएगा टी नॉट एफ मतलब जैसे कि अगर मैं बेटा वाटर की कर रहा हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर प्योर सॉल्वेंट या ऐसा बोलो प्योर वाटर कितना है बोलो 273 केल्विन बोलो या फिर 0 डिग्री सेल्सियस बोलो समझ गए अगर 273 यहां पे आप रख देंगे t नॉट f की जगह है ना अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं ध्यान रखना अगर मैं वाटर की ही बात कर रहा हूं है ना इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन में कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपका क्या है सॉल्वेंट आपका क्या है अगर भाई अगर मान लो इथाइलीन ग्लाइकोल इथाइलीन ग्लाइकोल दे रखा है एक जगह रख रखा है बेटा वाटर तो भाई अगर आपका मान लो सॉल्वेंट अगर मान लो सॉल्वेंट इथाइलीन ग्लाइकोल है मतलब उसके अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पे जो T0 वाला जो आप फार्मूला रखोगे ना ध्यान से सुनना मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई मैं क्या कह रहा हूं अगर आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है इथाइलीन ग्लाइकोल तो भाई जो भी आपका ये फार्मूला है ना T0 वाला T0 वाले में इथाइलीन ग्लाइकोल का रखना है आपको टेंपरेचर समझ में आया क्या अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है मैंने है ना तो सिमिलरली यही यही मतलब देखो व्हाट डिपेंड करता है भाई आपका ये सॉल्वेंट है तो अब जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे है ना जैसे हम आर एल बी पी आर एल बी पी भी हम कर देते हैं तो मोल फ्रैक्शन में भी आपके सारी की सारी वैल्यू सब कुछ चेंज होने वाला है सिमिलरली हम लोग जब ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन वगैरह मतलब हर चीज हर चीज रिलेटेड है कि भाई आपने कौन सा सोल्यूट लिया है और कौन सा सॉल्वेंट लिया है तो कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है इसके बारे में हम लोग पहले लेक्चर में ही सारी बात कर चुके हैं तो मैं वापस वो सारी बात नहीं बता रहा बस आपको एक जगह सावधान रहे सफर करने वाली बात बता रहा था कि मैं ध्यान रखना सॉल्वेंट कौन सा है आग मत कर दिया वाटर मत कर दिया अगर वही है ठीक है माना आपको वाटर पसंद है <laughs> कोई बात नहीं तो ये लोग ये सारी चीज समझ में आ गई ना तो एक एग्जांपल मैंने आपको इथाइलीन ग्लाइकोल का आपको दे दिया और एक और एग्जांपल आप लोग क्या ले सकते हैं कि भाई जैसे जब बर्फ गिरती है ना हिली एरियाज में जब बर्फ गिरती है है ना तो रोड रोड को क्या कर देती है बेटा ब्लॉक कर देती है और रोड को ब्लॉक कर दिया तो हमें रोड को तो बिल्कुल खोलना तो पड़ेगा ना वहां पे थोड़ी लॉकडाउन है ठीक है तो वहां पे तो लॉकडाउन है नहीं तो वहां पे तो आप लोगों को लॉक खोलना है मतलब लॉक क्या खोलना है वहां वहां पे तो आपको सारा का सारा रोड सारा का रोड जो है वो बिल्कुल आपको साफ करना है तो साफ कैसे करोगे बर्फ को एकदम से कैसे पिघलाओगे तो अभी तो मैंने बताया था कि आइस विल मेल्ट याद आ रहा है आइस आपकी मेल्ट कर जाएगी याद आ रहा है क्या तो सेम उसी तरीके से अगर उसके ऊपर मैं सॉल्ट उसके ऊपर मैं सॉल्ट नमक अगर मैं डाल दूं नमक नमक अगर मैं डाल दूं सॉल्ट अगर मैं डाल दूं तो ऑन द स्पॉट ऑन द स्प
छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा और अच्छे से कि अगर मान लो आपने क्या लिया कंटेनर लिया कंटेनर के अंदर आपने क्या ले रखा है कंटेनर के अंदर आपने ले रखा है बेटा वाटर ले रखा है क्या ले रखा है वाटर ले रखा है अब मेरे को यह बताओ कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है और वैसी बात है पास पास होंगे क्या कहा मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है आपस में आपस में क्योंकि बेटा पास पास होंगे अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें एक सल्यूट डाल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ एक सल्यूट डाल रहा हूँ तो भाई जब सल्यूट डालूंगा तो सल्यूट और वाटर का सल्यूट और वाटर का क्या बनेगा होमोजीनियस मिक्सर बनेगा क्योंकि होमोजीनियस मिक्सर बनेगा तो भाई जो वाटर का मॉलिक्यूल ये ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल जो लगे हुए थे आसपास अब वो ऐसे लगे रहेंगे क्या अब वो ऐसे नहीं लगे रहेंगे क्यों नहीं लगे रहेंगे क्योंकि याद करो हमारे पुराने लेक्चर्स वहां पर मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस मिक्सर बनता है तो उसमें क्या होता है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल फिर सल्यूट का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल सल्यूट का मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल सल्यूट का मॉलिक्यूल इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल जब पहले पास पास थे अब क्या हो गए बेटा अब क्या हो गए आपके दो दूर हो गए क्या हो गए दो दूर हो गए तो मेरे को एक बात बताओ ना यार कि अगर मैं अगर मान लो अगर मान लो मेरे को वाटर के मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर हो गए इनको अगर पास में लाना है क्या कहा मैंने जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर हो चुके हैं ऑलरेडी उनको अगर मेरे को पास लाना है तो पास कब लाऊंगा पास कब लाऊंगा जब मैं टेम्परेचर कम करूँ या फिर टेम्परेचर ज्यादा करूँ आंसर है बेटा टेम्परेचर कम करेंगे टेम्परेचर कम करेंगे अभी जब टेम्परेचर कम करोगे तभी तो तभी तो आपके जो वाटर जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे बेटा पास पास आएंगे अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल सुन लो एग्जाम्पल की कमी थोड़ी है तो समझ में आना चाहिए फील आनी चाहिए है ना तो देखो मैं फील करवाता हूँ कि भाई गैस का लिक्विफिकेशन क्या था मैंने गैस का लिक्विफिकेशन या आपने जरूर सुना होगा गैस के लिक्विफिकेशन में क्या होता था कि भाई जो गैस है जो गैस है उसको हम क्या करते हैं लिक्विड में गैस को लिक्विड में हम कन्वर्ट किया करते हैं तो भाई गैस का लिक्विफिकेशन गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई टेम्परेचर को तो कम करना पड़ेगा ना टेम्परेचर कम करोगे टेम्परेचर कम करोगे जब इधर गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो मॉलिक्यूल क्या आएंगे बेटा पास पास आएंगे अरे समझ गया ना तो उम्मीद कर रहा उम्मीद कर रहा तो आप पक्का समझ गएगी ओके ठीक है समझ गया ना तो चलो वही ही सेकंड डेफिनेशन मैंने जो आपको सेकंड डेफिनेशन जो मैंने आपको फ्रीजिंग पॉइंट में बताई थी क्या डेफिनेशन थी कि जहां पे वेपर प्रेशर आपका सॉलिड का वेपर प्रेशर आपके सॉलिड का इक्वल हो जाए किसके वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना जब आपका वेपर प्रेशर सॉलिड का लिक्विड हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तो वहीं पे वहीं पे हम क्या बोलेंगे वहीं पे हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में हम क्या बोलेंगे वहां पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ गया मतलब उस वाले पर्टिकुलर टेंपरेचर को उस वाले पर्टिकुलर टेंपरेचर को हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट आ गया समझ आ गया ना देख लो भाई मैंने एक ग्राफ के अकॉर्डिंग में बता रखा है एक ग्राफ है एक वेपर प्रेशर और टेंपरेचर के बीच में तो भाई ये ये क्या है फेस डायग्राम याद आ रहा है फेस डायग्राम बताता है ये सॉलिड है लिक्विड और फिर एक को अगर मैं लाइन बना दूं एक को लाइन बना दूं तो वो कौन सी हो जाएगी गैस की हो जाएगी याद है ट्रिपल पॉइंट भी फिर हमने बताया था 0.01 डिग्री अरे थोड़ा वक्त तो याद आता ठीक है तो वही फेस डायग्राम में ही मैंने आपको बताया वाटर का वाटर का जो मैंने आपको फेस डायग्राम बताया था ये वाटर ही है वाटर जो सॉल्वेंट है वाटर जो आपका सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के ही है ना सॉल्वेंट के ही सॉल्वेंट के ही ये सॉलिड फॉर्म है ये सॉलिड का ही सॉलिड फॉर्म है और सॉलिड का ही वो लिक्विड फॉर्म है समझ गया ना तो देखो मैंने क्या निकाला था कि यहाँ पे यहाँ पे अगर इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जो वेपर प्रेशर जो सॉलिड का है सॉलिड सॉलवेंट का है ना सॉलिड सॉलवेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो रहा है लिक्विड सॉलवेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट वाले पे जो मैं टेम्परेचर निकालूंगा वही टेम्परेचर क्या होने वाला बेटा होगा टी एफ नॉट होने वाला है समझ में आएगा समझ आ गया ना टी एफ नॉट टी एफ नॉट मतलब वही फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वाला ही हमारा वो टेम्परेचर हो जाएगा ठीक है तो चलो आगे देखो नाउ व्हेन वी ऐड इन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भाई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब आप ऐड करोगे लिक्विड सॉल्वेंट में तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन बन जाएगा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट का भाई ऑब्वियसली बात है ना लिक्विड सॉल्वेंट तो आपके पास पहले से ही था लिक्विड सॉल्वेंट तो आपके पास पहले से ही था है ना उसमें आपने क्या ऐड किया उसमें आपने क्या ऐड किया बेटा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप उसमें ऐड कम हो गया वेपर वेपर प्रेशर कब जब मैंने लिक्विड सॉल्वेंट में जब मैंने लिक्विड सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट जब मैंने लिक्विड
लिक्विड सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड किया था तो वेपर प्रेशर क्या हो गया कम हो गया किसका सॉल्यूशन का तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाला करो ये वाला करो तो किसका है सॉल्वेंट का है तो जब मैं सॉल्यूशन जब मैं सॉल्यूशन का जब मैं कर्व बनाऊंगा तो वो इसके नीचे आएगा या इसके ऊपर आएगा आंसर है इसके नीचे आएगा नीचे क्यों आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्या बताया कि भाई वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा इसका कम हो गया समझ गए ना समझ गए बेटा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे क्या करते हैं बस फॉर्मूला रट लिया फॉर्मूला रट लिया न्यूमेरिकल हो गए काम हो गया बेटा ऐसा नहीं है फील करना सीखो फील करना सीखो कोई सा भी टॉपिक पढ़ो हर चीज की आपको फील आनी चाहिए है ना कंसेप्ट कंसेप्ट जब आपके क्लियर होंगे ठीक है तो चलो ये सारा का सारा मैंने कर दिया इसके नीचे मैंने लिखा दिए इसका कर्म इसका कर्म आपको आपका नीचे आएगा इसका कर्म नीचे आएगा किसका कर्म नीचे आएगा सोल्यूशन सोल्यूशन का आपका कर्म नीचे आएगा तो नीचे कैसा आएगा तो देख लो देख लो मैंने आपसे ये बना रखा है कि भाई ऊपर वाला रेड रेड वाले जो मैंने बना है ये रेड वाला ये पूरा वही है सॉलिड और लिक्विड वाला देख लो ये सॉलिड वाली लाइन और ये लिक्विड वाली लाइन ठीक है अब इसमें हमने क्या ऐड किया था भाई सोल्यूशन ये सोल्यूशन बन गया ना सोल्यूशन बन गया सोल्यूशन कब बना जब हमने क्या ऐड किया नॉन वॉलेट एंड सोल्यूट एड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था कम हो गया था तो भाई मैंने नीचे से बना दिया अच्छा ये बताओ अब इस वाले इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट था ना ये वाले पॉइंट पर हमने क्या कहा था कि वेपर प्रेशर सॉलिड का बराबर हो गया किसके वेपर प्रेशर लिक्विड के तो सेम हो सेम इस वाले पॉइंट पे भी इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ कि भाई जो आपका ये सॉलिड मैं देखो ना ये सॉलिड ये वाली लाइन ये वाली लाइन कौन सी थी शुरुआत वाली सॉलिड थी है ना ये वाली लाइन कौन सी थी लिक्विड थी और ये दोनों ये दोनों क्या थे सॉलिड और लिक्विड किसके थे ये सॉलिड के थे ना अरे किसके थे बोलो ना किसके थे सॉलिड के थे तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस वाले इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉलिड 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 जो है है ना उसका वेपर प्रेशर उसका वेपर प्रेशर ये वेपर प्रेशर यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर क्या आ गया बेटा बराबर आ गया किसके सोल्यूशन के सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या दी तो समझ गया ना समझ गया तो मैंने लिख रखा है मैंने लिख रखा है क्या कि एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड 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 का वेपर प्रेशर और नॉन वॉलेट नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाला जो सोल्यूशन है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वाला जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या गया यहां पे सेम आ गया दैट इज ये इसी को हम क्या बोलेंगे इसी को हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट किसका सोल्यूशन का किसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा सोल्यूशन का ध्यान रखना तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट वो ही है जो मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर दोनों जगह के वेपर प्रेशर दोनों जगह के क्या हो जाना चाहिए बराबर हो जाना चाहिए तो हम क्या बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट आपका वहां पे आ गया समझ लेना ठीक है तो चलो बस यही टीएफ टीएफ से हम डिनोट करेंगे किसको वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है ना वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो बात आती है कि कितना कितना चेंज आया तभी शुरुआत में कितना था टीएफ नॉट था शुरुआत में कितना था टीएफ नॉट था अभी कितना आ गया टीएफ आ गया कितना आ गया टीएफ आ गया तो अभी दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो वही क्या मैं बोलूंगा डेल्टा टी एफ बोलूंगा है ना अच्छा यहाँ से कर्व यहाँ से कर्व से भी आप लोग बता सकते हैं तो यहाँ से कर्व से भी बता सकते हैं क्या वही की यहाँ पे टी एफ टी एफ बढ़ा है या फिर टी एफ नॉट बढ़ा है कौन सा बढ़ा है बिल्कुल सही कौन सा बढ़ा है टी एफ नॉट बढ़ा तो मैं यहाँ से बता दे सकता हूँ कि टी एफ नॉट क्या बेटा आपका बड़ा है किससे बड़ा है टी एफ से बड़ा है और वेपर की नहीं आएगी जब ना यहाँ पे वेपर की नहीं आने वाली तो वापस वही वापस वही एंट्रोपी वाला आपको तीनों तरीके से समझाने वाला हूँ कि वो एंट्रोपी का वो आएगा पूरा पूरा डायग्राम आएगा तो याद है ना डेल्टा एस का डेल्टा एस का फॉर्म में क्या था डेल्टा एच डेल्टा एच का फॉर्म क्या आता था टेम्परेचर आता था याद है अभी यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट वाला हो जाएगा और हाँ डेल्टा एच डेल्टा एच जो है वो क्या होगा फ्यूजन वाला अरे बोला ना कौन सा होगा फ्यूजन वाला आपको पता भी होगा कि जो लेटेंट हीट जो होती है वाटर की कितनी होती है एट जीरो एट्टी कैलोरी पर ग्राम क्या बोला मैंने लेटेंट हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना फ्यूजन की बात करें हाँ हमने हमने क्या पढ़ा था बेटा वेपराइजेशन पढ़ा था तो वेपराइजेशन में तो कितनी फाइव फोर जीरो फाइव फोर्टी कैलोरी पर ग्राम तो ये कुछ वैल्यू से आपको ध्यान रखनी है ऐसा मॉलरिटी है ना वाटर की मॉलरिटी कितनी होती है फिफ्टी मॉलेरिटी कैपिटल एम कैपिटल एम की मैंने बात की है मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट वगैरह आपको छोटी मोटी बातें पता ही है डेंसिटी वेट आपको पता ही है मॉलिकुलर वेट वाटर का पता ही है सारी बातें पता है ना ठीक है तो ये सारी सारी बातें ये सारा मेथड सेकंड मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आगे होगा उम्मीद करता हूँ अब इसी के साथ हम करेंगे थर्ड मेथड बहुत छोटा सा थर्ड मेथड में बहुत बहुत छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों
TB, delta TF, TF. ये सारी की सारी चीजें को हम रिलेट करेंगे है ना ये सारी की सारी चीजें रिलेट करेंगे एक छोटी सी ट्रिक से वो ट्रिक क्या है तो वो देखो वहां तक वहां तक पहुंचने के लिए पहले एंट्रोपी वाला हम मेथड तो देख लें हम जल्दी से अब हम जल्दी से हमारा तीसरा मेथड भी देखेंगे तीसरा मेथड कौन सा है बाय थर्मोडायनेमिक्स कौन सा है बोलो बाय थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा है एंट्रोपी वाला कौन सा है बोलो ना एंट्रोपी वाला तो एंट्रोपी में कितनी एंट्रोपी आएगी बेटा आपकी तीन एंट्रोपी आपकी आने वाली है कौन कौन सी आती है भाई एक तो आपकी सॉल्वेंट होती है सॉल्यूशन होती है और एक और कौन सी आ जाएगी यहां पे सॉलिड आ जाएगी बोलो ना सॉलिड आ जाएगी अब देखो मैंने जो आपके कर्स बना रखे हैं तो यहां पे एंट्रोपी सबसे कम सबसे कम किसकी पता है सॉलिड की तो भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है क्या ऑब्वियस ही बात है सर कि भाई सॉलिड का तो एंट्रोपी सबसे कम होगा ना लिक्विड का थोड़ा ज्यादा और गैस का तो सबसे ज्यादा क्यों गैस का सबसे ज्यादा क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा दूर-दूर होते हैं दूर-दूर है तो भाई रैंडमनेस उनकी ज्यादा होती है तो भाई गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा ठीक है उसके बाद फिर लिक्विड और फिर उसके बाद सॉलिड कंपेयर करें इन सब में कंपेयर करें अगर इन सब में तो सबसे कम कौन सा होगा आपका सॉलिड होगा अब रही बात रही बात किसकी कि भाई सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कौन सा ज्यादा और कौन सा कम तो भाई कैसे बताएंगे मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन की आपकी एंट्रोपी ज्यादा जबकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट की आपकी कम तो भाई देख लो सॉल्यूशन की सबसे ऊपर है उसके बाद किसकी सॉल्वेंट की और उसके बाद किसकी आपकी सॉलिड की अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी निकालता हूं किसके बेटा सॉल्यूशन की किसकी सॉल्यूशन की तो कितनी आएगी भाई पहले कितनी थी इतनी थी अभी कितनी है इतनी है तो भाई टोटल टोटल आपकी इतनी है चेंज चेंज आपका इतना आ गया बात करें भाई सॉल्वेंट सॉल्वेंट की अगर चेंज इन एंट्रोपी पता नहीं है तो भाई पहले तो इतनी थी सबसे कम कितनी थी इतनी थी उसके बाद कितनी हुई इतनी तो भाई चेंज कितना है इतने का है समझ गया ना तो यहां से भी आप लोग बता सकते हैं क्या बता सकते हैं कि सर डेल्टा एस डेल्टा एस का क्या फार्मूला था डेल्टा एच डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा एच अपॉन टी यहां पे डेल्टा एच कौन सा लेंगे फ्यूजन का लेंगे टी कौन सा लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट वाला आपको टी लेना है समझ गया ना फ्रीजिंग पॉइंट वाला आपका टी लेना फ्रीजिंग पॉइंट वाला तो भाई यहां से भी तो क्लियर हो रहा है क्या क्लियर हो रहा है कि भाई क्योंकि ये दोनों ये दोनों क्या आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अब यहां पे ध्यान देना यहां पे ध्यान देना सेम वही वाला तरीका है कि वहां पे भी डेल्टा एच डेल्टा एच दोनों का क्या होता था सेम होता था यहां पे भी डेल्टा एच फ्यूजन जो है डेल्टा एच फ्यूजन जो है ये दोनों का दोनों का आपका क्या होने वाला है बेटा दोनों का क्या होने वाला है सेम होने वाला है रीजन क्या है तो रीजन बेटा सेम वही आपका रीजन है जो हमने पिछली बार आपका बताया था ठीक है बात करें बेटा आगे अच्छा ये तो बताओ कि ये फार्मूला आया कहां से तो बेटा ये फार्मूला कहां से आया ये कौन सा डेल्टा एस डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी ये फार्मूला कहां से है तो बेटा आप लोगों ने भाई हमने ऊपर क्या लिखा थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या ऊपर क्या पढ़ा होगा कि डेल्टा जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है ना डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तो यहां पे बताओ इक्विलिब्रियम की बात अगर हम करें तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा जीरो होती है याद है ना आप लोगों को तीन चीजें पढ़ाई जाती है इक्विलिब्रियम वाला स्पॉन्टेनियस वाला नॉन स्पॉन्टेनियस वाला है ना तो ठीक है अभी हमारा इक्विलिब्रियम वाली बात हम बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी डेल्टा जी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो यहां से डेल्टा एस यहां से डेल्टा एस का आपका फार्मूला ये वाला बनता है ठीक है तो डेल्टा एच डेल्टा एच तो दोनों में क्या है सेम है कौन दोनों में कौन दोनों में भाई एक तो सॉल्यूशन में और एक सॉल्वेंट में तो फर्क क्या आ रहा है फर्क क्या आ रहा है इनवर्स के प्रोपोर्शन इनवर्स के प्रोपोर्शन आ रहा है किसका इनवर्स के प्रोपोर्शन आ रहा है तो डेल्टा एस का और एक टेंपरेचर कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट का तो मेरे को बताओ जिसका डेल्टा एस जिसका डेल्टा एस ज्यादा उसका टेंपरेचर फ्रीजिंग पॉइंट वाला कम तो किसका ज्यादा है सॉल्यूशन का आपका एंट्रोपी ज्यादा है और सॉल्यूशन की क्योंकि एंट्रोपी ज्यादा है तो उसका उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया बेटा आपका कम हो गया तो इसलिए इसलिए ही इसलिए हम बोलते हैं टीएफ टीएफ क्या है बेटा आपका छोटा है टीएफ क्या है बेटा आपका छोटा है किससे छोटा है किससे छोटा है आपका टीएफ नॉट से मतलब बोला ना टीएफ नॉट से देखो मैंने लिख दिया था टीएफ नॉट से बेटा वो क्या है छोटा है ये सारी बातें ये सारी बातें वही है जो मैंने आपको अभी बोली है देखो क्या लिखा है कि भाई डेल्टा एच डेल्टा एच फ्यूजन क्या है बेटा आपका सेम है दोनों स्तर से सेम है नाउ नाउ सिंस अब क्या होगा सिंस डेल्टा एस सॉल्यूशन डेल्टा एस जो सॉल्यूशन का है वो क्या बेटा आपका ज्यादा है देयरफॉर देयरफॉर क्या होगा बेटा जो आपका टीएफ जो आपका टीएफ है सॉल्यूशन का वो आपका ज्यादा होगा टीएफ आपके सॉल्यूशन का ज्यादा होगा है ना सही है क्या अरे सही है क्या देखो मैंने क्या लिखा है डेल्टा एस डेल्टा एस आपका सॉल्यूशन अगर ज्यादा था तो टेंपरेचर क्या होगा यहां पे
सही कर लेना सही कर लेना सही कर लेना ठीक है तो चलो देख लो मैंने यहाँ पे बना के रखा है डेल्टा एस सोल्यूशन क्या है TF के, TF के क्या है इन्वर्सिव प्रोपोर्शन है तो वहां पर टी एफ नॉट टी एफ नॉट क्या बेटा कम हो जाएगा तो देखो मैंने कभी लगा टी एफ नॉट आपका ज्यादा है और टी एफ आपका क्या बेटा कम है ये वाला फॉर्मूला देख लो सेम वैसा ही फॉर्मूला है जैसा फॉर्मूला आपका एलिवेशन है एलिवेशन है बॉलिंग पॉइंट में जो आपका फॉर्मूला था ठीक है तो उसी तरीके से फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ किसके बराबर है आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी है ना यहाँ पे के एफ यहाँ पे के एफ क्या होगा आपका मोलल मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट क्या होगा मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इसके एक नाम होता है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या नाम होता है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है ना ध्यान रखना क्रायोस्कोपिक जब जाके दोनों बराबर आ जाते थे याद आ रहा है तरीका है ना भी सेम वही है जैसा मैंने आपको बताया था टी नॉट बी टी नॉट बी की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे टी नॉट एफ कर दोगे है ना बात करें यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन आता था यहाँ क्या जाएगा बेटा आपका यहाँ पे आपका फ्यूजन आ जाएगा पता है ना और फिर ये डेल्टा एच फ्यूजन अपन मोलिकुलर वेट अपन मोलिकुलर वेट को क्या बोलते थे लेटेन डेटा फ्यूजन और लेटेन डेटा फ्यूजन लेटेन डेटा फ्यूजन की वैल्यू कितनी है एट जीरो एट्टी कैलोरी पर ग्राम एट्टी कैलोरी पर ग्राम ध्यान रखना तो बस यहाँ से यहाँ से आपके लिए एक होमवर्क में डालते हुए दिया क्या होमवर्क है ये कैलकुलेट के आपको के एफ बताना है किसका बेटा वाटर का डायरेक्ट मैं डायरेक्ट में रख देता हूँ पर मैं सोच रहा हूँ मैं डायरेक्ट क्यों रखूँ अगर मैंने रख दी 
अगर मैंने रख दिया तो आप लोग का डिप्टो ये कि ये वैल्यू आप लोग रख देंगे तो इसलिए अब मैं आपके लिए ही छोड़ देता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन आपको होमवर्क ही दे देता हूँ पूरा पत्र मानना जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये बेटा अच्छा ध्यान रखना जैसा मैंने आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं करोगे तो काम नहीं होगा हमें थ्योरी तो करनी है थ्योरी तो सारी करनी है क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना क्या क्वेश्चन करना वो क्वेश्चन चाहे कहीं के भी हो चाहे आपके जो मॉडल दिया जा रहा है मॉडल के हो आपको सीपीपी रेस डीपीपी वगैरह जो भी आपके पास है उसके हो कोई सी अच्छी बुक के हो कहीं के भी हो क्वेश्चन होने चाहिए आपको सारे के सारे करने चाहिए है ना प्रैक्टिस होगी मजा आएगा तो चलो यहाँ से डेल्टा टी एफ निकालना है ना डेल्टा टी एफ कैसे निकालोगे आई की वजह में निकाल चुका के एफ आप लोग यहाँ से निकाल ही देंगे ऑनलिटी कैसे निकाल दी वो मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ से क्या है डेल्टा टी एफ पर पूछ रहा है फ्रेजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन का पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है टी एफ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है टी एफ तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मुला क्या है टी नॉट एफ माइनस टी एफ यही फॉर्मुला क्या डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ टी नॉट एफ टी नॉट एफ की वैल्यू कितनी होगी बोलो जीरो डिग्री सेल्सियस अगर बोलो ना कितनी होगी जीरो डिग्री सेल्सियस तो ध्यान रखना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूँ प्लीज ध्यान से सुने यहाँ से जो डेल्टा टी एफ की जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं ना तो डेल्टा टी एफ की यूनिट डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है कैलविन भी हो सकती है ध्यान से सुने डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है और कैलविन भी हो सकती है है ना तो यहाँ से यहाँ पे जो आप डेल्टा टी एफ की जो भी वैल्यू रखोगे जो भी वैल्यू रखोगे तो उस वैल्यू को उस वैल्यू को एक बार आप डिग्री सेल्सियस में रख के देखना क्या कहा मैंने एक बार उसी वाली वैल्यू को जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी जैसे कि मान लो अगर मैं एज्यूम कर लू अगर मैं एज्यूम कर लू की यहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी फोर फोर आ रही है ना कितनी वैल्यू आ रही है फोर एज्यूम कर रहा हूँ मैं कितनी आएगी मुझे नहीं पता अगर मान लो वैल्यू आ रही फोर तो ये फोर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और फोर कैलिन भी हो सकता है क्यों हो सकता है ये चीज मैं आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्योंकि चेंज है ये डिफरेंस है ये क्या बेटे डिफरेंस है डिफरेंस को डिग्री सेल्सियस में निकालो चाहे कैलिन में निकालो बात तो एक ही है ना तो समझ गया ना यहाँ पे डेल्टा टी जो आएगा वैल्यू मैंने अप्रोक्स मान ये अज्यूम किया कि कितनी आएगी फोर आएगी ये फोर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है फोर कैलिन भी हो सकता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप डेल्टा टी वाला ये फॉर्मुला लगाएंगे है ना तो यहाँ भी यहाँ पे अगर आप फोर डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो टी एफ नॉट की वैल्यू भी कि, किस पर रखनी पड़ेगी डिग्री सेल्सियस है ना डिग्री सेल्सियस कितना होता है वाटर का जीरो डिग्री होता है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखोगे जीरो तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका टी एफ आ जाएगा अगर अगर मान लो अगर मान लो बेटा मैं इसका एक और ऑप्शन दू अगर मान लो इसका आप फोर कैलविन रखते हो कितने रखते हो फोर कैलविन तो ये ये टी नॉट एफ की वैल्यू आपको किस पर रखनी पड़ेगी कैलविन में कितने कैलविन कितने कैलविन बोलो 273 केल्विन कितना केल्विन 273 सेवेंटी केल्विन तो अब यहाँ से जो टी की जो वैल्यू आएगी ये भी किसमें आएगी बेटा आपकी किसमें आएगी बेटा आपकी कैलिन में आएगी ध्यान रखिए ध्यान रखें बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजें जहाँ पे बच्चे सीधी मिस्टेक्स करते हैं तो प्लीज आप लोग भी सीधी मिस्टेक नहीं करनी और ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से दोनों क्वेश्चन जल्दी से मेरे को कमेंट में बता दो और एक आखिरी क्वेश्चन अब हम करते हैं आखिरी क्वेश्चन अब हम करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर सल्यूट अगर सल्यूट के अगर आपके पास कंसेंट्रेशन ज्यादा है या फिर समझ लो सल्यूट के अगर मोल्स अगर आपके पास ज्यादा तो क्या क्या चीजें ज्यादा होती है क्या क्या चीजें कम होती है उसकी एक मैं पूरी लिस्ट बना देता हूँ उस लिस्ट के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और फिर आज का नेक्स्ट काम खत्म करेंगे है अब हमारा अगला क्वेश्चन है देखो कंपेयर आर भी, भी आपको कंपेयर करना है वेबर प्रेशर आपको कंपेयर करना है डेल्टा टी बी डेल्टा टी बी आपको कंपेयर करना है टी बी कंपेयर करना है डेल्टा टी एफ कंपेयर करना है ठीक है टी एफ कंपेयर करना है और पाई सॉरी पाई क्या थ्री पॉइंट वन फोर अरे नहीं ये पाई हमारे केमिस्ट्री के टर्म्स में होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके आखिरी या आपके आखिरी कॉर्डिनेटेड प्रॉपर्टी है जो मैं आपको अगले अगले टर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ तो ठीक है अगले टर्म में तो हम पढ़ेंगे ही पर एक थोड़ी सी एक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूँ बेसिक नॉलेज दे दूंगा मतलब मतलब क्या है कि भाई अगर कंपेयर करना हो अगर मेरे को कंपेयर करना हुआ तो वो कंपेयर मैं कैसे करूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर को भाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है या फिर कम है तो वो किस पे डिपेंड करता है तो बेटा वो सिंपली एक ही एक चीज पे डिपेंड करता है जो क्वालिटेटिव की आपकी डेफिनेशन है क्या डेफिनेशन है सल्यूट क्या डेफिनेशन है सल्यूट तो सल्यूट के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा मतलब सल्यूट की कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है सल्यूट के अगर आपके मोल्स ज्यादा है तो फिर आपकी वो सारी की सारी चीजें ज्यादा हो जाएगी सारी की सारी चीजें ज्यादा हो जाएगी कौन सी और कौन सी नहीं तो वही तो चीजें हम देखने वाले हैं है ना वही तो चीजें हम देखने वाले हैं तो
आसान हो गया कैसे काम आसान हो गया तो देखना भी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा पर पहले ये चीजें देख लो पहले ये चीजें देख लो कौन सी अगर आपका सल्यूट ज्यादा है तो भाई पाई पाई क्या बेटा कॉस्मोटिक प्रेशर है पाई का फॉर्मूला होता है पाई का फॉर्मूला होता है आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी आई सी आर टी है लंबा चौड़ा फॉर्मूला ये कैसे आया क्या क्या है तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले बस अभी इतना सा देख इतना सा ध्यान रखना कि सल्यूट ज्यादा है तो आपका पाई क्या होगा बेटा आपका ज्यादा होगा ठीक है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जिसको हम पी एस बोलते हैं पी एस क्या होगा बेटा आपका कम होगा पी एस क्या होगा आपका कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि आर एल बीपी का जो फॉर्मूला होता है आर एल बीपी का जो फॉर्मूला होता है उसमें देख लेना भाई लो ग्रिंग लो ग्रिंग जो होती है कम ये तो कम होता है ना माइनस में आता है माइनस में आता है तो ऑब्वियस बात ये क्या होगा बेटा आपका कम होगा पर आर एल बीपी आर एल बीपी तो क्या बेटा आपकी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है तो वो तो क्या होगा आपका ज्यादा होगा डेल्टा टी भी आपका ज्यादा होगा क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ भी आपका ज्यादा होगा सर ये ज्यादा होगा सर ये कैसे ज्यादा होगा सर समझ में नहीं आ रहा आपने डायरेक्ट लिख दिया समझ में नहीं आ रहा सर फील नहीं आ रही तो देखो 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 क्या है भाई मोल्स ज्यादा है क्या ज्यादा है मोल्स ज्यादा है और क्योंकि मोल्स ज्यादा है तभी उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है या फिर ऐसा बोलो ऐसा बोलो मोल फ्रैक्शन ज्यादा है मोलिटी मोलिटी ज्यादा है तो भाई दो फॉर्मूला में तो आपकी मोलिटी आती है जिसमें एक तो डेल्टा टीबी में और डेल्टा टी एफ में तो भाई मोल्स ज्यादा है सल्यूट के तो भाई आपकी क्या ज्यादा होगी मोलिटी ज्यादा होगी तो भाई डेल्टा टी एफ भी ज्यादा होगा डेल्टा टीबी भी आपका ज्यादा हो गया बात करें आर एन बीपी की तो आर एन बीपी में क्या ज्यादा हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ज्यादा क्यों हुआ क्योंकि मोल्स मोल्स के अमिट आपके ज्यादा है किसके सल्यूट के आपके मोल्स ज्यादा है ठीक है बात करें टीबी सोल्यूशन टीबी सोल्यूशन में भी क्या हो जाएगा बेटा आपका ज्यादा हो जाएगा कैसे ज्यादा हुआ तो बेटा डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी का जो आप फॉर्मला देखते हो तो वहां पर जो टीबी जो आता है टीबी सोल्यूशन वाला जो आता है इसके आगे साइन कौन सा आता है इसके आगे साइन आता है बेटा पॉजिटिव का जबकि जबकि जो आज हमने जो कैलकुलेट किया आज हमने क्या कैलकुलेट किया डेल्टा टी डेल्टा टी और टी डेल्टा टी और टी एफ में जब मैंने रिलेशन निकाल रहा था और क्या रिलेशन था डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था टी नॉट एफ टी नॉट एफ माइनस टी नॉट एफ माइनस टी एफ तो टी एफ के आगे क्या साइन आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है इसका मतलब क्या है दोनों इनवर्सली प्रपोज हो गए मतलब डेल्टा टी एफ अगर आप बढ़ाओगे तो आपका टी एफ टी एफ क्या होगा बेटा आपका कम होगा तो वही ऑब्वियस बात है डेल्टा टी एफ बढ़ रहा है तो टी एफ सोल्यूशन क्या होगा बेटा आपका कम होगा या फिर इस तरीके से याद रखो या फिर याद करने की तरह वैसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पर फिर भी अगर आपको दिमाग में चीजें बैठानी है तो दो चीजें ध्यान रखना है कौन कौन सी एक तो भाई टी एफ सोल्यूशन ये सोल्यूशन एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है और एक और कौन सा बेटा आपका वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन है बाकी देखो सब बढ़ रहा है सब आपके बढ़ रहा है केवल ये दो चीजें केवल ये दो चीजें हैं जो आपकी कम होती है कम जो आपका सल्यूट है जो आपका सल्यूट ज्यादा होता है या फिर ऐसा बोलो जब आई इंटू एम आई इंटू एम की वैल्यू अगर ज्यादा है भाई एक ही बात है ध्यान रखना यहाँ पे मैं ये भी लिखता हूँ आई इंटू एम की वैल्यू भी अगर ज्यादा है तो भी सेम सेम ये ही सारी सारी चीजें आपके फॉलो होते हैं वाली तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं बहुत जल्दी से क्वेश्चन क्या है भाई मेरे को एक तरह रखा है पॉइंट वन पॉइंट वन मोलल पॉइंट वन मोलल एन एस एल और एक और क्या पॉइंट वन मोलल यूरिया दोनों में डिफरेंस क्या है तो भाई इसका आई इसका आई कितना आएगा बेटा टू आएगा आई कितना आएगा टू आएगा तो अभी मैंने क्या कहा आई इन टू एम आई इन टू एम का निकालो बोला टू इन टू पॉइंट वन ये कितना आएगा पॉइंट टू आएगा तो बोलो ना कितना आएगा पॉइंट टू आएगा बात करें इसकी इसका आई इन टू एम कितना आएगा भाई बोलो पॉइंट वन इन टू वन मतलब कितना आएगा बोलो पॉइंट वन आएगा आया नहीं आया पॉइंट वन इसका आया क्या आई इन टू एम है ना तो बताओ बताओ सबसे पहले बात करेंगे आर एल बी पी तो आर एल बी पी पे अभी मैंने कहा जिसका आई इन टू एम ज्यादा जिसका आई इन टू एम ज्यादा जिसका आई इन टू एम ज्यादा है ना उसका भी उसका आर एल बी पी क्या होगा बेटा आपका ज्यादा होगा आर एल बी पी क्या होगा बेटा आपका ज्यादा होगा देखिए आर एल बी पी आपका ज्यादा तो बताओ दोनों में से किसका आई इन टू एम ज्यादा रहेगा है ना किसका ज्यादा रहे एक का ज्यादा रहे तो आर एल बी पी में क्या बोलूंगा ए आपका बड़ा किससे बेटा ए आपका बड़ा किससे बी से बात करें बात करें डेल्टा टी में तो डेल्टा टी में डेल्टा टी में देख लो वो भी आपके डायरेक्टली प्रपोर्शन है क्या है डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो इसमें भी क्या बड़ा जाएगा आपका बेटा ए और बी आपका बड़ा आ जाएगा ए और बी आपका बड़ा आ जाएगा सिमिलरली टी बी है ना टी बी अब देख लो टी बी आ गया टी बी टी बी टी बी टी बी टी बी भी क्या है बेटा आपका डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो ठीक है हमारा आंसर आ गया क्या आ गया ए ग्रेटर देन बी टी एफ डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ डेल्टा टी एफ क्या डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो वापस वही ए ग्रेटर देन बी देखो जल्दी जल्दी आंसर होता जा रहा है ना आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी पर 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 ये टीएफ टीएफ वाला आपका केस स्पेशल केस है टीएफ वाला क्या हो जाता है कम हो जाता है
ठीक है तो टाटा 